بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين هو الله احد الله الصمد لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشرك اما بعد اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ഫിഖ് പഠനത്തിൻ്റെ ആമുഖത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇൻഷാല്ല അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗവും ബാക്കി ഫിഖിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളിലേക്കും അതിൻ്റെ പാഠഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടതുണ്ട് മദഹബിൻ്റെ ഇമാമുകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞു മദഹബുകൾ ഉണ്ടായതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ രൂപവും നമ്മൾ ഏറെക്കുറെ മനസ്സിലാക്കി മദഹബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇമാമിങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാർ ചില വിഷയങ്ങളിൽ അവർ മനസ്സിലാക്കിയ ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അതാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായം ദഹബ് ഫി മസ് അലത്തി ഹ കഥ ഈ വിഷയത്തിൽ എൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇമാം ഇങ്ങനെയാണ് പോയിട്ടുള്ളത് ദഹബ ഈ തലത്തിൽ നിന്നാണ് മദ്ഹബ് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇന്ന രൂപത്തിലാണ് എന്ന ഒരു തലത്തിൽ നിന്നാണ് മദ്ഹബ് എന്ന പദം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിന്ന് കേൾക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള മദ്ഹബിൻ്റെ രൂപത്തിലെ തുടക്കം ഇന്ന വിഷയത്തിൽ ഇന്ന ഇമാമ് ഇങ്ങനെയാണ് പോയിട്ടുള്ളത് ഈ അഭിപ്രായത്തിലാണ് ഈ അഭിപ്രായഗതിയാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അതേപോലെ മദ്ഹബിൻ്റെ ഇടയിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിനുള്ള പല കാരണങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നേരത്തെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്വഹാബികളുടെ കാലത്തുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അടിസ്ഥാനപരമായി ആ വിഷയത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അസുല് അതായത് ഇബാദാത്തുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഖീദ വിഷയങ്ങളിൽ എന്തില്ല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഒരാൾക്കുമില്ല ഒരു ഇമാമിയങ്ങൾക്കുമില്ല ഒരു പണ്ഡിതനുമില്ല ഇവർക്കാർക്കുമില്ല ഫുറു ആത്തായ വിഷയങ്ങളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമസ്കാരം അതുപോലെ തന്നെ വാമലാത്തുകൾ കച്ചവടങ്ങൾ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിലൊക്കെയാണ് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുള്ളത് ആ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് പലപ്പോഴും പ്രധാനമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എണ്ണി പറഞ്ഞു സൂചിപ്പിച്ചു ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പണ്ട് പിന്നെ ഇമാമികളുടെ വിഷയത്തിലും മദ്ഹബിൻ്റെ വിഷയത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്വഹാബികൾക്കിടയിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഇമാമി മദ്ഹബിൻ്റെ ഇമാമികൾക്കും ഉള്ളതായി കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഖുർആാനിൽ പിന്നെ ഇദ്ദയുടെ കാര്യ അല്ല ഇദ്ദയുടെ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയം പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ തൊലാഹിന് ശേഷം പിന്നെ സലാസത്ത് കുറു എന്ന പദം ഖുറാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സലാസത്ത് കുറു എന്നുള്ളത് പദം മനസ്സിലാക്കിയിടത്ത് സുഹാബികൾക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഉദാഹരണത്തിന് ആയിഷ ബീവിയൊക്കെ അതിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ ഹൈറിൻ്റെ കാലഘട്ടം അതായത് കഴിഞ്ഞ് തുഹറിൻ്റെ കാലഘട്ടമാണ് ഏത് ഈ സലാസത്ത് കുറു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തോ ശുദ്ധി കാലഘട്ടമാണ് എന്നാൽ മറ്റു ചില സ്വഹാബികളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അത് ഹൈറിൻ്റെ കാലഘട്ടമാണ് എന്ന അഭിപ്രായമുണ്ട് ഉദാഹരണം പിന്നെ സുഹാബിയായ ഇബിൻ മസൂദ് റതി അള്ളാഹു അനുഹുവിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഹൈറിൻ്റെ കാലഘട്ടമാണ് സലാസത്ത് കുറവ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് എന്നാൽ ആയിഷ റതി അള്ളാഹു അനുഹുൻ്റെ അനഹയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ തുഹറിൻ്റെ കാലഘട്ടം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു പിന്നെ ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷ തൊലാഖ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ ഇപ്പോൾ തുഹറിൻ്റെ കാലത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചു തൊലാഖ് ചെയ്ത് മൂന്ന് കുറവ് ആവണം അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു ഈ ശുദ്ധി കാലഘട്ടം അടുത്ത ശുദ്ധി അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ശുദ്ധിയിലേക്കാകുമ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്ത് അടുത്ത പിന്നെ ഒരു വിവാഹത്തിനു
അവകാശം ആ സ്ത്രീക്ക് ലഭിച്ചു എന്നാൽ ഇബിൻ മസൂദ് അലി അള്ളാഹു അനുഹുവിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ആ സലാസത്ത് കുറവ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹൈലിൻ്റെ കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇപ്പോൾ തുഹ്റിൻ്റെ ഘട്ടത്തിൽ തൊലാക്കുണ്ടായി എന്നാൽ ഒന്നാമത്തെ ഹയൽ വരുന്ന കാലഘട്ടം അത് കഴിഞ്ഞ് തുഹ്റിൻ്റെ ഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തേത് പിന്നെ തുഹ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം അടുത്ത അവകാശം വിവാഹം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ആ സ്ത്രീക്കുണ്ടായി എന്നാൽ ഈ അഭിപ്രായ പ്രകാരം അടുത്ത ഒരു ഘട്ടം കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം കാത്തിരുന്നാലേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഒരു വിവാഹത്തിനുള്ള അവകാശ സ്ത്രീക്കുണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇത് സ്വഹാബികൾ തൊട്ട് ഉണ്ടായ ഒരഭിപ്രായ ഭിന്നതക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇബിൻ മസൂദ് അലി അള്ളാഹു അനുഹുവിൻ്റെ ശിഷ്യത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യഗണങ്ങളായിട്ട് വന്ന് കൂഫയിലായിരുന്നു അധിക പേരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാലഘട്ടം ഇറാഖിലായത് കൊണ്ട് ഇമാ അബു ഹനീഫയുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഈ അഭിപ്രായമാണ് ഇബിൻ മസൂദ് അലി അള്ളാഹു അനുഹുവിൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ് ഇമാ അബു ഹനീഫ് അറിയുമ്പോൾ എന്നാൽ ഇമാ മാലിക്കിൻ്റെ ഇമാം മാലിക് റഹിമുള്ള മദീനയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഹിൽ ഹിജാസുകാരുടെ അഭിപ്രായം അഹിൽ മദീനക്കാരുടെ അഭിപ്രായം എന്താകുന്നു അവിടെ തുഹ്റിൻ്റെ കാലഘട്ടമാണ് സലാസത്ത് കുറവ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ വിഷയം പഠിക്കാനല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ സ്വഹാബികളുടെ കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ മധുഹബിലും കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ആക്ഷേപിക്കേണ്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളതോ അല്ല ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാട് എന്താകുന്നു തെളിവിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം സ്വീകരിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്തരം മധുഹബിൽ അഭിപ്രായ ഇമാമുകൾക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളൊരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തെളിവിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനോട് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതേപോലെ ഇദ്ദേഹയുടെ കാലത്ത് വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നാ നാല് മാസവും പത്തു ദിവസമാണ് അതേസമയം ആ സ്ത്രീ ഗർഭിണിയാണെങ്കിൽ പ്രസവിക്കുന്നത് വരെയാണ് ഇദ്ദേഹയുടെ കാലഘട്ടം ഇതാണ് ആയിഷ റലി അള്ളാഹു അൻഹയുടെ അഭിപ്രായം എന്നാൽ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹു അൻഹു പറയുന്നത് മറ്റൊരു അഭിപ്രായം ഏതാണ് ധൈർഘ്യം കൂടിയത് അതാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് മാസവും പത്ത് ദിവസവും എന്നുള്ളത് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിക്കുക അല്ല ഇനി ഗർഭ കാലാവധിയാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിക്കുക എന്ന് ആയിഷ റലി അള്ളാഹു അൻഹ അതല്ല പറഞ്ഞത് ഗർഭം ആണെങ്കിൽ ഗർഭം പ്രസവിക്കാം ആ പ്രസവത്തോടു കൂടി എന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ അത് കുറഞ്ഞ കാലയളവാണെങ്കിലും അത് മതി എന്ന അഭിപ്രായമാണ് ആയിഷ അലി അള്ളാഹു അൻഹയുടെ അഭിപ്രായം ഇത് മധുഹബിലും ഈ വീക്ഷണ വ്യത്യാസം കാണാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാടാണ് തെളിവിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന എന്ത് ചെയ്യുക സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ചില വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും തെളിവ് പെട്ടെന്ന് എല്ലാറ്റിനും തുല്യമായ രൂപത്തിൽ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായ തെളിവ് ഇല്ലാത്തതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടേതായ അഭിപ്രായങ്ങളായിരിക്കും സ്വഹാബികളുടേതായ അഭിപ്രായങ്ങളായിരിക്കും സ്വഹാബികൾക്കിടയിൽ നമുക്ക് എന്തില്ല ഒരു ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും അല്ലെങ്കിൽ അറിവിൻ്റെ വിഷയത്തിലുണ്ടെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള വിഷയത്തിലും ഒന്നും വ്യത്യാസങ്ങളില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം സ്വഹാബികൾക്കിടയിലുള്ള മർത്തബ അവരുടെ ഫലിൽ ഫലായിൽ സ്വഹാബയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഷെയ്ഹൈനി എന്ന് പറയുന്ന അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹുഹനു ഒമർ അലി അള്ളാഹുഹനു ഇവർ രണ്ടു പേരുമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ സ്വഹാബികൾ എന്ന് സ്വഹാബികൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു ശ്രേഷ്ഠത നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പദവിയിലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൊത്തത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഖുലഫാർ റാഷിദ് ഖുലഫാർ റാഷിദ്യങ്ങളാണ് ആ നാല് ഖലീഫന്മാർ അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹുഹനു ഒമർ റലി അള്ളാഹുഹനു റസ്മാൻ റലി അള്ളാഹുഹനു അലി റലി അള്ളാഹുഹനു ഈ നാല് സ്വഹാബികളാണ് സ്വഹാബികളിൽ ഏറ്റവും ഫതിൽ കൂടിയ ആളുകൾ ഇതാണ് അഹിൽ സുന്നയുടെ അഖീദയാണ് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം സ്വർഗം വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട ആറ് സ്വഹാബികൾ ഇവനും സ്വർഗം മൊത്തം പത്താണ് ഇത് നാലും പിന്നെ ബാക്കി ആറും അതിനുശേഷം മുഹ ആദ്യത്തെ മുഹാ ഇങ്ങനെ മുഹാചരികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പിന്നെ അൻസ ആദ്യത്തെ അൻസാറുകൾ ഇവരെ സ്വീകരിച്ച മുഹാചരികൾ സ്വീകരിച്ച അൻസാറുകൾ പിന്നെ ബദൽ പങ്കെടുത്ത സ്വഹാബികൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു രീതിയായിട്ട് മക്കം ഫത്തുഹിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് അതിന് വേറൊരു രീതിയാണ് മക്കം ഫത്തുഹിന് ശേഷം അതിൻ്റെ രീതി വേറെയാണ് ഇതാണ് ഒരു അഹ്ല സുന്നയുടെ അഹീദ എന്നാൽ ഈ
അപ്പം അത്തരം വിഷയങ്ങളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അത് അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ അംഗീകരിക്കാം അലി റലി അള്ളാഹു അനുഹുവിനെ ഒമർ അലി അള്ളാഹു അനുഹുവിനേക്കാളും അലി അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു അനുഹുവിനേക്കാളും ഫദർ കാരണം ചില സമയത്ത് അലി റലി അള്ളാഹു അനുഹുവിനെ കുറിച്ച് ഇത് വെറുതെ പറയല്ല കേട്ടോ സുഹൈബികൾ ചില സമയത്ത് അലി റലി അള്ളാഹു അനുഹുവിനെ കുറിച്ച് നബി സല്ലാ അലി സ്വലമ പറഞ്ഞ ചില ഹദീസുകൾ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ഈ പറയുന്നത് സ്വഹാബികളായാലും പിന്നീടുള്ള കാലശേഷക്കാരായാലും ഈ പറയുന്നത് ഈ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അല്ലാതെ വെറുതെ എന്തല്ല എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം പറയല്ല ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിൽക്കാലത്ത് ഇതിൻ്റെ പേരിൽ വേറൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിൽ കൂട്ടേണ്ടതില്ല കാരണം ഷിയാക്കളുടെ ഷിയാക്കളുടെ കടന്നു കയറ്റം വഴി അലി റലി അള്ളാഹു അനുഹുവിനെയും അതുപോലെ തന്നെ അഹ്ലുൽ ബൈത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നബി കുടുംബത്തെ പ്രത്യേകമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സേട്ടവൽക്കരിക്കുകയും അതുപോലെ പ്രത്യേക പരിഗണനയും അത് പരിഗണ അത് ഒരു സേട്ടതക്കപ്പുറം എന്ത് ചെയ്തു പലതും പലതരത്തിൽ വിശ്വാ അബദ്ധമായ വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ആ രൂപത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഉടലെടുത്ത ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പെടുന്നില്ല അവൾ അലി റലി അള്ളാഹു അനുഹുവിനെ പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ റലി അള്ളാഹു അനുഹു എന്ന് പറയുന്ന പരം അലി സലാം എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ രൂപത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ രൂപത്തിൽ സ്വഹാബികളുടെ കാലത്ത് തന്നെ സ്വഹാബികളിൽ സേട്ടൻ ആരാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വിഷയത്തിൽ ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യാം വിടുക പ്രത്യേകമായൊരു തെളിവുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത വിഷയമാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൂടുക എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇമാമികൾക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു മറ്റൊരു കാരണം അവർക്ക് കിട്ടിയ തെളിവിൻ്റെ പോരായ്മയാണ് സ്വഹാബികൾക്ക് തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പലപ്പോഴും എല്ലാ ഹദീസും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാ സ്വഹാബികൾക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല എല്ലാ സ്വഹാബികൾക്കും എല്ലാ ഹദീസും കിട്ടിയിട്ടില്ല സ്വഹാബികൾക്ക് തന്നെ പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഹദീസ് നബിയുടെ ഹദീസുകളൊന്നും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഖുർആാനെ പോലെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ശേഖരിച്ച് ജമ്മ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പഠിച്ച അവരുടെ ഗുരുനാഥന്മാരെ എത്ര കണ്ട് അവർ സമീപിച്ചു പഠിച്ചുവോ അത്ര അറിവാണ് ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടിയത് കൂടുതൽ താവികളെ കണ്ടവർക്ക് കൂടുതൽ അറിവ് കിട്ടും കൂടുതൽ സ്വഹാബികളെ കണ്ട താവികൾക്ക് കൂടുതൽ ഹദീസ് ലഭിക്കും കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്ത് കൂടുതൽ ഇമാമിയങ്ങളെ പണ്ഡിതന്മാരെ കണ്ടവർക്ക് കൂടുതൽ അറിവ് ലഭിക്കും ഇത് സ്വാഭാവികം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും ചിലതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം അവർക്ക് അറിയാതെ പോയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ എന്തുണ്ടാവും ചില വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അറി അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഈ അഭിപ്രായം ഒരു ഇമാം പറഞ്ഞത് വേറൊരു അഭിപ്രായമായിരിക്കും മറ്റൊരു പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു അഭിപ്രായമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവരുണ്ടാക്കിയ ഉസൂലുകളിലെ മാറ്റം ഇമാമുകൾക്കിടയിലുള്ള ഉസൂ അവരുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഏറ്റവും ഉദാഹരണം ഇമാ അബു ഹനീഫയുടെ അടുത്ത് ഹിയാസും അതുപോലെ ഇസ്തി ഹസാനും ഹിയാസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞു ഇസ്തി ഹസാൻ അതുപോലെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഉസൂലുണ്ട് ഒരു തത്വം ഉണ്ടാകും അത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടതില്ല അത് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കേട്ടാൽ മതി ഒരു ഇസ്തി ഹസാ ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നിരൂപണം നട അത് മനസ്സിലാക്കി അത് ഹിയാസ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന ഹോക്കുമിനെ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു രീതി ശാസ്ത്രം എന്നാൽ മറ്റ് ഇമാമുകൾ അത് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ പോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഇമാം മാലിക് റഹ്മുള്ള ഇമാം മാലിക് റഹ്മുള്ള അതിൻ്റെ അടുത്ത് മദീനക്കാരുടെ തെളിവ് അഹ്ലു മദീന മദീനക്കാരുടെ അമൽ എന്താണ് തെളിവാണ് എന്നാൽ മറ്റൊരു ഇമാമിൻ്റെ അടുത്ത് എന്തല്ല ആ ഹുക്കും ആ തൊത്ത ഇല്ല ആ ഉസൂലില്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു ഇമാം മാലിക് റഹ്മുള്ള അതിനൊരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഗുലുവിൻ്റെ സമയത്ത് കാൽവിരലുകൾക്കിടയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക തിക്കകറ്റി കഴുകുന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ച സമയത്ത് ഇമാം മാലിക് റഹ്മുള്ള പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഇബിൻ വഹബ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യൻ എന്ത് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ മുസ്തൗരിദ്വിൻ ഷദ്ദാദിൽ നിന്നൊരു ഹദീസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയപ്പോഴാണ് ഇമാ മാലിക് ആ വിഷയം അറിയുന്നതും ആ വിഷയം തിരുത്തുന്നതും തിരുത്താതെ പോയത് ഉണ്ടാവാം ഇമാ
മദ്ഹബിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളെ ജനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ആമുഖമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മദ്ഹബിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തെ ജനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഇമാമിൻ്റെ അഭിപ്രായം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൊക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒസൂലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയപ്പെട്ട അഭിപ്രായമാണ് ഇനിയാണ് നമ്മൾ തഹലീദിലേക്ക് വരുന്നത് കാലം കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ച ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായി ആ ശിഷ്യന്മാർ എന് അത് എന്ത് ചെയ്തു പിന്നീട് ക്രമങ്ങൾ കൊണ്ട് കാലക്രമത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു അതൊരു ഇമാമിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിന് തെറ്റുപറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു പോകാൻ തുടങ്ങി അതായത് ഇമാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരി തന്നെയാണ് എന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഒരു നിലപാട് അവർ സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇതായിരുന്നു പിന്നെ അപകടം വരുത്തിയത് തഹ്ലീദിലേക്ക് വരുത്തിയത് ഇതായിരുന്നു തഹ്ലീദിലേക്ക് വരുത്തിയത് ഇമാമിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തെ എന്ത് ചെയ്തു അത് അതാണ് ശരി അത് തെറ്റുപറ്റാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ആളുകൾ വന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പിന്നീടുള്ള വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ഇമാമുമാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി തെളിവിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതിന് പകരം ഈ ഇമാം എന്തു പറഞ്ഞു എന്നർത്ഥത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒന്നാമത് ഇമാമുമാരുടെ ഈ തക്കലീതിലേക്ക് കാരണമായ ചില കാരണങ്ങൾ ഇമാമുമാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കുള്ള പ്രചാരണം പിന്നെ എന്ത് ഖുർആാനും ഹദീസും പ്രചരിപ്പിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഇമാം ഈ വിഷയത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു ഒരാൾ എഴുതി ചോദിക്കുകയാണ് ഈ പിന്നെ ഹനഫി നമസ്കാരം എങ്ങനെയാണ് ഷാഫി നമസ്കാരം എങ്ങനെയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇമാ അബു ഹനീഫയുടെ അഭിപ്രായം എന്താകുന്നു എന്തെങ്കിലും വിഷയം വരുന്ന സമയത്ത് ചോദിക്കുന്നത് ദീനിലെ ഖുർആാനിലെ അല്ലെങ്കിൽ സുന്നത്തിലെ വിഷയം എന്താണെന്നല്ല ഇന്ന് ഇമാമിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രചാരണം ഉണ്ടായി രണ്ടാമത്തത് തെളിവ് നോക്കുന്നതിന് പകരം അഭിപ്രായങ്ങളെ പിൻപറ്റി ഒരു വിഷയം അവർ ചെയ്യണം ചെയ്യണ്ടേ എങ്ങനെ നമസ്കാരത്തിൽ കൈ കെട്ടേണ്ടത് എങ്കിൽ ഇന്ന മദ്ഹബിൻ്റെ ആളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ആ ഇമാമിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് അത് ഞാൻ ഊതു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര തവണ തല തടവേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് മദ്ഹബിൻ്റെ ആളായതുകൊണ്ട് ആ ഇമാമിൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് അത് അപ്പോൾ നമ്മൾ തെളിവായിട്ട് ആരെ മാത്രം സ്വീകരിച്ചു ഒരു ഇമാമിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തെ സ്വീകരിച്ചു ഇമാമിൻ്റെ അഭിപ്രായം തെറ്റാവാം ശരിയാവാം ഇമാമിങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നത് സ്വഹീഹാണെങ്കിൽ ഹരീഫ് സ്വഹിയായി വന്നു അതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്നാൽ മൂന്നാമത് പിന്നീട് തെളിവുകളും ചർച്ചകളും മധുഹബ് സമർത്ഥിക്കാനായി ഉപയോഗിച്ചു കാലക്രമങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു പിന്നെയുള്ള തെളിവും കാര്യവും പണ്ഡിതന്മാരുടെ ചർച്ച എന്ത് ചെയ്തു ഇമാ അബു ഹനീഫയുടെ അഭിപ്രായം ശരിയാണെന്ന് വാദിക്കാനായി ഇമാ അബു ഹനീഫയുടെ ശിഷ്യന്മാർ നടക്കുന്നത് ഇമാ ഷാഫിയുടെ അഭിപ്രായം ശരിയാണെന്ന് തെളിയിക്കാനായി ആര് നടക്കുന്നത് ഇമാ ഷാഫിയുടെ ഇങ്ങനെ ഒരു അനൈക്യം ഉടലെടുത്തു കാലക്രമങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇതാണ് ഒരു ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു ദുരന്തമായിട്ട് ഇസ്ലാമിൽ വന്നത് ഈ തഖ്ലീദിൻ്റെ മനോഭാവം ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ഇമാമിൻ്റെ പേരിൽ എന്ത് ചെയ്തു വാദിക്കാനും അത് വ്യാപിപ്പിക്കുവാനും നടന്നു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് ഇജിത്യഹാദ് മദ്ഹബ് വീക്ഷണത്തിൽ ഒതുങ്ങി ഇപ്പോൾ ഇജിത്യഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഖുർആാനിൻ്റെയും സുന്നത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക അത് മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കുക അത് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനപ്പുറം മാറിയിട്ട് ഒരു വിഷയം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന ഇമാമിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളും ആ ഇമാമിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ആ അഭിപ്രായങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ത് ചെയ്ത് ഇജിത്യഹാദ് നടത്തി പറഞ്ഞ മനസ്സ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ അതായത് ഖുർആാനിൽ ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇജിത്യഹാദ് നടത്തുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ ഹരീസുൽ ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് എന്തില്ല നേരിട്ട് വിഷയം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോഴാണ് ലഭ്യമായ ആ വിഷയവുമായി ബന്ധം ഉള്ള ഖുർആാനിൻ്റെയും ഹദീസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതിയ ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിന് പകരം അതൊഴിവാക്കിയിട്ട് ഇമാമും ഇമാമിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായ പ്രബലന്മാരായ ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം എന്ത് ചെയ്തു ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അതിൽ ഇജിത്യഹാദ് നടത്താൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് തഹലീദിൻ്റെ അതിൻ്റെ കട്ടി കൂടാനുള്ള കാരണം ഹദീസുകൾ മദ്ഹബ് അഭിപ്രായത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇത്രത്തോളം എത്തി തഹ്രീദിലേക്
ആ പണ്ഡിതം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അത് പകരം അതിന് വ്യാഖ്യാനിക്കുക അതിനെന്ത് ചെയ്യുക വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം നമസ്കാരത്തിൽ റഫുലദൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റുക്കുവിന് ശേഷം രണ്ട് കൈ ഉയർത്തണം ഇതാണ് ഹരീസിലുള്ളത് അതേസമയം ഹനഫി മധു പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്യാറില്ല കൈ രണ്ടും ഉയർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല റുക്കുവിന് ശേഷം ഇതിന് ഈ ഹരീസിനെ ഇവർ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പക്ഷപാതിത്വം കാണിച്ച് ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു അത് മൻസൂഹാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോകുന്നവരുണ്ട് അതായത് ദുർബലപ്പെട്ട ഹരീസാണ് അത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇന്നതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കും മറ്റൊന്ന് പിന്നെ തക്കലിയത് കാരണമായ ഒരു കാരണം ശിഷ്യന്മാർ ഇമാമിൻ്റെ മധുഹബിന് വിശദീകരിച്ചു അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ വിശദീകരിച്ചു ചുരുക്കി തെളിവ് നിരത്തി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഉദ്ദേശം അതാണ് അവരുടെ സംസാരം മുഴുവൻ എഴുതുമ്പോഴായി ഇമാമിൻ്റെ കിതാബും പോലും ഇമാമ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇമാം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ മുഖ്തസറാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരുക്കി എഴുതുക ആകെ ഇസ്ലാമിക ഇസ്ലാമിക സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കിതാബൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക മുഖ്തസറാക്കുക ചെറുതാക്കുക ചെറുതായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ആ നീട്ടി എഴുതുക ഷെറൊക്കെ എഴുതിട്ട് വാങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ വ്യാഖ്യാനം എഴുതുക ഷെറഹ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹാ അതിനൊക്കെ ഒരു ഹാഷിയ ബുക്കിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബുക്കൊക്കെ കിതാബൊക്കെ നോക്കി വെക്കുക അതിൻ്റെ ഹാഷി എന്നുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഷ എഴുതി എന്നുണ്ടാവും ഹാഷി എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അടിക്കുറിപ്പ് ഇതുതന്നെ ഈ മധുഹബിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ നീട്ടി എഴുതലും ചുരുക്കി എഴുതലും അതിന് ഹാഷി എഴുതലും അതിൻ്റെ അടിക്കുറിപ്പ് എഴുതലും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു ഇത് മാത്രമായി ഒരു കാലഘട്ടം ചു ചെറിയൊരു കാലഘട്ടമൊന്നും അല്ല അത് നൂറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നെ ഈ ഒരു അരക്ഷിതാവസ്ഥയായിരുന്നു ഇസ്ലാമിൻ്റെ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ള വളരെ ഏറ്റവും ഗൗരവ പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു പിന്നെ രാഷ്ട്രീയപരമായ കുഴപ്പങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇതിനെ സ്വാധീനിച്ചു രാഷ്ട്രീയമായ കുഴപ്പങ്ങൾ എന്നാണ് പലപ്പോഴും ഒരു നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ കൂഫ പോയ പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇറാഖ് പോലത്തെ ഇറാൻ പോലത്തെ ഏരിയകളിൽ ഇമാ അബു ഹനീഫയുടെ ആളുകൾക്കാണ് പ്രാധാന്യമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കാവ്യായിട്ട് ആരെ നിശ്ചയിക്കും ഇമാ അബു ഹനീഫയുടെ മധുഹബ് ഇമാ അബു ഹനീഫ് ഇത് ഇതല്ല കേട്ടോ അനഫി മധുഹബിലെ കാവ്യയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അവിടുത്തെ കോടതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നിശ്ചയിക്കാം അപ്പോൾ അവിടുത്തെ മദ്രസകൾ ജാമ്യകളിലും കോളേജുകളിലും സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ആരെയാണ് നിയമിക്കുക ഇതേ ഫിഹിൻ്റെ ഉസൂലുകളെ പിൻപറ്റുന്ന ആളുകളെ നിയമിക്കുക ഇത് തലമുറകളായി മാറുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ആ നാട്ടിൽ മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഒരു ഉസൂലിന് അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോകുന്ന ഒരു വിഭാഗമായിട്ട് അവിടെ മാറി പ്രത്യേകിച്ചും അബ്ബാസി കാലഘട്ടത്തിൽ അബ്ബാസികൾ അനഫി ഇമാമി അല്ലെങ്കിൽ അനഫി വീക്ഷണക്കാരെയായിരുന്നു അവരുടെ ഭരണ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോടതികളിലും മദ്രസകളിലും സ്കൂൾ ജാമ്യാത്തുകളിലൊക്കെ അവർക്ക് പിന്നെ പണ്ഡിതന്മാരെ നിശ്ചയിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അബ്ബാസി കാലഘട്ടത്ത് അബ്ബാസി ഭരണകൂടം എവിടെ കൊണ്ടോ അവിടൊക്കെ അതിൻ്റെ പിന്നെ ഈ ഹനഫി മധുബിനാണ് എന്ത് ചെയ്തുള്ളത് പ്രചാരണം ഇന്ന് ലോകത്ത് കൂടുതൽ ഈ മധുബുകൾ കൂട്ടത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹനഫി മധുബിനാണ് എന്ത് പ്രചാരണം കൂടുതൽ അതേസമയം അമവി കൂട്ടലുണ്ടായിരുന്നു അയ്യു അയ്യൂബികൾ അയ്യൂബി ഭരണകാലത്ത് ഷാഫികൾക്കായിരുന്നു പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ മേഖ അയ്യൂബി ഭരണകൂടം ഉള്ള ഇടത്തൊക്കെ എന്ത് ഷാഫി മധുബിന് പ്രചാരണമുണ്ട് അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഒരു കാരണമായി അത് മാത്രമല്ല അവരുടെ ഭരണ സ്വാധീനം കൊണ്ട് ഇത്തരം പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അവരുടെ ആ പക്ഷപാതിതപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ സമൂഹത്തിൽ മുഴുവനും അടിച്ചേൽപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചു അതുവഴി എന്ത് ചെയ്തു അതങ്ങനെയാണ് എന്നവരൊക്കെ വിശ്വസിച്ചു മറ്റൊന്ന് ചിന്തിക്കുവാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ സാധിച്ചില്ല എന്നർത്ഥം മറ്റൊന്ന് മതവിധി മധുഹബിൻ്റെ വിധിയായി സ്വീകരിച്ചു അതായത് മതത്തിലൊരു വിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മധുഹബിൻ്റെ വിധിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇപ്പോൾ ഒരു വിഷയം വന്നു ഒരു വിഷയം വന്നു ഇന്ന വിഷയത്തിൽ എന്താണ് മസല അവ ചോദിക്കുക നീ ഷാഫിയാണോ ഹനഫിയാണോ ഷാഫി ആണെങ്കിൽ ഷാഫി കിതാബ് അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും വിധി ഹനഫി ആണെങ്കിൽ ഹനഫി അനുസരിച്ച് ഹനഫി കിതാബ് അനുസരിച്ച് വിധി മാലിക്കയാണെങ്കിൽ മാലിക്കി അനുസരിച്ച് വിധി ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലൊരു വളരെ പ്രയാസകരമായൊരു കാര്യം ഇതുമാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഇമാമ് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ മാമുമായി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വിഷയത്തിൽ വന്നു അപ്പോൾ ഹനഫി ഷാഫി തുടങ്ങിയവർക്ക് വ്യത്യസ
നമ്മൾ നമ്മളെ ലീഡർമാർ ഇത്തി അംഗീകരിക്കാറുണ്ട് അനുസരിക്കാറുണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ അനുസരിക്കാറുണ്ട് നേതാക്കന്മാർ അനുസരിക്കാറുണ്ട് അനുസരണ ഇസ്ലാം തെറ്റില്ല നിർബന്ധമാണ് അതേസമയം തെക്കലീത് തെറ്റാണ് കാരണം അതായത് തെളിവില്ല അവൻ അങ്ങനെയാണോ എന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ അവൻ നരകത്തിലേക്കാണോ ഞാനും നരകം സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് ഞാനും സ്വർഗത്ത് ഇതാ വിഷയം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തെറ്റ് പറ്റില്ല എന്ന് ഒരാളെക്കുറിച്ചും പറയാൻ പറ്റില്ല അത് നബി നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം ഒഴികെ ബാക്കി ആർക്കും എന്ത് ചെയ്യാം തെറ്റ് പറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള ഒരു പക്ഷപാതിത്തമായൊരു തെഹ്ലീദിലൂടെ വന്നത് എന്ന് ചുരുക്കം എന്നിട്ട് ഒരു ഇമാമ് ഹനഫികൾക്ക് ഹനഫി ഇമാമല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഷാഫികൾക്ക് ഹനഫി ഇമാമിൻ്റെ പിന്നിൽ നമസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല ഇമാ നവവി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇമാ ഇമാം ഹനഫി ആണെങ്കിൽ ഷാഫിക്ക് തുടരാൻ പാടില്ല ഇമാം വ്യത്യസ്ത ഇമാ മധഹബിൻ്റെ രണ്ടാളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല തുടരാൻ പാടില്ല കാരണം റഫുൽ അദൈനി ഇമാ പിന്നെ ഹനഫി മധബുകാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമസ്കാരത്തെ ഫസാദാക്കുന്ന കാര്യ നമസ്കാരത്തെ ബാത്തിലാക്കുന്ന കാര്യമാണെന്ത് ഹനഫി മധബുകാർക്ക് അപ്പോൾ ഷാഫികൾക്കോ അതും വളരെ മുസ്തഹബായ വളരെ സുന്നത്തായ ഒരു കാര്യം ആണ് ഹദീസിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇമാൻ അബി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഹനഫികൾക്ക് ഉളുവിൽ സുന്നത്ത് ഇല്ല ഉളുവിൽ എന്ന സമയം സുന്ന ഉളുവിൽ സുന്നത്ത് സോറി ഉളുവിൽ നീയത്തില്ല ഉളുവിൽ എന്തില്ല നീയത്ത് വേണ്ട ഷാഫികൾക്ക് നീയത്ത് നിർബന്ധം ഇത് രണ്ടും ഒരു അഭിപ്രായം കാരണം നീയത്തില്ലാത്ത ഒരു അമലില്ല പക്ഷെ നീയത്ത് പ്രത്യേകം പറയുന്ന വിഷയത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് നീയത്തില്ലാത്ത ഉളു എടുത്ത ഹനഫിയുടെ പിന്നിൽ നീയത്ത് വാജിബായി കാണുന്ന ഷാഫിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല തുടരാൻ പറ്റൂല ഇമാ നവവി ഇമാ നവവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാരനല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെറും ഒരു മുഖലിതായ രൂപത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന പണ്ഡിതനല്ല അഗ്രേസരനായ പണ്ഡിതനാണ് അഹുൽ സുന്നയുടെ ഇമാമാണ് ഇമാമിങ്ങളാണ് പെട്ട ആളാണ് പക്ഷേ അത്തരക്കാർക്ക് പോലും ഈ തെക്കലീത് അല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ ഇതിലെ സ്വാധീനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള സാധാരണക്കാരുടെ അവസ്ഥയാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്രയ്ക്കും എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ഇത് ജന മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ഇത് ബാധിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ ഒരു നോട്ടം അതായത് ഇമാമിയങ്ങളുടെ കാലഘട്ടവും മുഹദ്ദിസിങ്ങളുടെ കാലഘട്ടവും മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഒന്നാമത്തേത് ഇമാ അബു ഹനീഫയുടെ കാലഘട്ടം ഹിജറ വർഷം എൺപത് മുതൽ നൂറ്റി അൻപത് ഹിജറ വർഷം കൂഫയിലാണ് സ്ഥലം അതുപോലെ ഇമാം മാലിക് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഹിജറ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് പിന്നെ ഷ ഇമാം ഷാഫി റഹ്മുള്ള നൂറ്റി അൻപത് ഇരുന്നൂറ്റി നാല് പിന്നെ ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹമ്പൽ നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഇതൊക്കെ ഇമാമികളുടെ കാലഘട്ടമാണ് ഇനി ഇത് നോക്കുക ഹരീസുകൾ ക്രോഡീകരിച്ച മുഹദ്ദീസിങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം ഇമാ സൊഹൈൽ ബുഖാരിയാണ് ഈ രൂപത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഗ്രന്ഥം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ട് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഈ കാലത്ത് ഇമാ അബു ഹനീഫ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇമാ മാലിക് തന്നെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇമാ മുസ്ലിമൻ ഹിജറ ഇരുന്നൂറ്റി നാല് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് കാലഘട്ടം പിന്നെ അബു ഇമാ അബുദാവുദ് ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ മൊത്തം കാലഘട്ടം എടുത്ത് നോക്കി നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഹരീസിൻ്റെ ഈ ക്രോഡീകരണം ഈ തഹ്രീജും ഇതിൻ്റെ സ്വഹൈഹും ലൈഫുമായി വേർതിരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ജമ്മു ചെയ്ത് അത് മുസ്നദ് രൂപത്തിലും അല്ലാത്ത രൂപത്തിലും അല്ല ഗ്രന്ഥ രൂപത്തിലൊക്കെ ആക്കി മാറ്റിയ കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമാമികളുടെ കാലശേഷമാണ് പൂർണ്ണമായും ആക്കിയത് ഇമാ അഹമ്മദ് ബിൻ അമ്പലിൻ്റെ കാലഘട്ടമായപ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ ഏറെ കുറേ ഭാഗങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമാ അബു ഹ അനീഫയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പിന്നെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒരുപാട് വിഷ വിഷയങ്ങൾ എന്തുണ്ട് ഹദീസ് പോയി അല്ലെങ്കിൽ തെളിവുമായിട്ട് യോജിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹമ്പലിൻ്റെ വീക്ഷണ വിഷയങ്ങളോ വളരെ കുറവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹദീസുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാത്ത തെറ്റുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള കാരണം അപ്പോഴേക്കും ഹദീസുകളുടെ പഠനവും സമാഹാരവും കാര്യക്ഷമമായിരുന്നു ഏറെക്കുറെ എല്ലാമായിരുന്നു ഇമാ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹമ്പൽ തന്നെയും എന്തായിരുന്നു പിന്നെ ഹദീസിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ക്രോഡീകരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ അതുപോലെ ഇമാം ഇമാം സൊഹൈൽ ബുഖാരി എഴുതിയതിന് ശേഷം ഇമാം ബുഖാരി സൊഹൈഹുൽ ബുഖാരി പതിനാറ് വർഷം കൊണ്ടാണ് ഇമാം ബുഖാരി എന്ത് ചെയ്ത് സൊഹൈൽ
അവരൊക്കെ അത് കാണുന്നുണ്ട് പതിനാറ് വർഷം കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയ സാധനം ഇത്തരം പിന്നെ പിന്നെ ഇമാമികൾ മുന്നിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ കാലത്ത് ഉള്ള അലി ഉൽ മദീനിയെ പോലെ അലി ഉൽ മദീനിയെ പോലുള്ള ഇമാം അബു പിന്നെ ബുഹാരിയുടെ ഉസ്താദുമാരാണ് ഗുരുനാഥന്മാർ അവരെ പോലെ വളരെ പ്രബലന്മാരായിട്ടുള്ള അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമാമിയങ്ങളും മുഹദ്ദീസിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബുഹാരി ഇമാ ബുഹാരി റഹ്മുള്ള തയ്യാറാക്കിയ ഈ ഗ്രന്ഥ സൊഹീഹുൽ ബുഹാരി എന്ത് ചെയ്തിട്ട് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് വർഷങ്ങൾ ജീവിച്ച ആളുകളാണ് അവരൊക്കെ നാല് വർഷം ജീവിച്ച ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരു അവർക്ക് ഇതൊന്നും നോക്കാൻ നാല് വർഷം ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെയല്ല അൻ അത്ര ആ കാലഘട്ടം തുടങ്ങിയിട്ട് അഹ്ലു സുന്നയുടെ പണ്ഡിതന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ഇതിലെ ഹരീസുകളെ എന്ത് ചെയ്തു കുറ്റമറ്റതാണെന്ന് എന്ത് ചെയ്തു പറഞ്ഞു അതവർ വ്യക്തപ്പെടു വ്യക്തമാക്കി ഒക്കെ ചെയ്ത ഹദീസ് ഹദീസ് ഗ്രന്ഥമാണ് സൊഹീൽ ബുഖാരി അതുപോലെ ഈ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെയും തന്നെയും ഈ ഇമാമികളുടെ കാലശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജവനെ ജമ്മ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയും ഞാനും പൂർണ്ണമായിട്ടും അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭാഗികമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യകാലത്തെ ഇമാമികങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം അതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ നിലപാട് എന്തായിരിക്കണം സ്വഹിഹായ കാ ഹദീസ് ഖുർആാന് തെളിവ് അതുപോലെ സ്വഹിഹായ ഹദീസ് വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അതാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്